Vanessa, uh, por que, que o pão é um alimento tão querido no Brasil e no mundo? Bom, primeiro a versatilidade de sabores, né? O que você pode usar uma base e fazer sabores para os mais diversos paladares né, de aceitação. Custo, que você tem pão é, de tudo quanto é valor, então é um alimento muito democrático. Né? E a pessoa consegue combinar com o que ela tem em casa. Então, seja uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior ou um poder aquisitivo menor, ela, o pão ele vai bem em qualquer família. Né? E por isso que a aceitação dele é grande. O pão é inimigo da dieta? Mito ou verdade? Mito. Tá? O pão ele não é inimigo da dieta, a depender do seu objetivo, né? se você quer emagrecer, se você quer ganhar é, massa, enfim. Ele pode ser encaixado em qualquer dieta. Tá? O que vai variar é a quantidade e o horário que você vai consumir do dia, mas o pão ele não é inimigo de nenhum tipo de dieta. Então, qual que é o problema do pão? O, o grande problema do pão é a quantidade. As pessoas perdem a mão é, na quantidade que está sendo consumida no dia, ou então, o que muitas vezes acontece, é a monotonia. Então, assim, a pessoa repete aquele padrão alimentar, é, durante muito tempo. Então, a pessoa, ao invés de comer um pão no café da manhã, ela quer comer pão no café da manhã, no almoço e no jantar. E aí você extrapola a quantidade. Então, na verdade, o grande problema do pão é as pessoas não saberem a quantidade adequada para consumir. Uhum. E as combinações também são um problema? São. As combinações é que vão definir se aquele alimento ele vai levar você a engordar ou não. Né? Então, quando você pega um pão, pode ser um pão branco, e você combina ele com uma proteína de boa qualidade, é, uma gordura de boa qualidade, você transforma esse pão num alimento muito saudável. Por isso que ele é possível, sim, colocar dentro de uma alimentação saudável. Uhum. Pão provoca inchaço. Mito ou verdade? Mito. O pão não provoca inchaço, tá? É, muitas vezes o que acontece é que as pessoas não identificam o que tipo de alimento exatamente causa esse inchaço né, abdominal. É, algumas pessoas têm uma sensibilidade ao glúten, aí ela tem que restringir esse, 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 esse alimento, tá? Agora, tem outras questões que podem causar inchaço. Por exemplo, tem pessoas que têm sensibilidade a pães industrializados, mas aí esse inchaço não é por conta do glúten, é porque tem algumas substâncias usadas nesse processamento que causam, que a pessoa tem sensibilidade isso causa o um inchaço, não tem nada a ver com o glúten. Então, o fator é, é, é multifatorial, na verdade, que pode causar esse inchaço abdominal. Não, não é motivo para condenar o pão. Tirar o miolo do pão torna o mais saudável, mito ou verdade? Mito. Na verdade, é, tirar o miolo não vai tornar o pão mais saudável. O que vai acontecer é que você vai consumir uma quantidade menor é, do alimento. E, mas isso não mexe com a saudabilidade do produto. Um pão, é, um pão branco vai ser um pão branco, você tirando e, o miolo ou não, o impacto dele vai ser o mesmo. A torrada é mais saudável que o pão. Mito ou verdade? Mito. A torrada não é mais saudável que o pão. Inclusive, alguns tipos de torrada, se as pessoas não ficarem atentas à lista de ingredientes, elas são até menos saudáveis do que um pão que você compra normalmente na padaria. Pão sem glúten é mais saudável. Mito ou verdade? Mito. Tá? O pão sem glúten, ele não é mais saudável. O pão glúten, ele é específico para as pessoas que são celíacas. Inclusive, é, muitas empresas adicionam é, açúcar e gordura para melhorar aquela a textura, melhorar o sabor daquele pão. Então, muitas vezes, um pão sem glúten, o perfil nutricional dele é pior do que um pão é, tradicional. Pão integral ajuda a emagrecer, mito ou verdade? Verdade. O pão integral ele ajuda a emagrecer porque ele tem uma quantidade maior de fibras, né? Essas fibras dão mais saciedade e além de dar mais saciedade, ela reduz a taxa de absorção de açúcar daquele alimento e também colabora positivamente é, com as pessoas que têm aquelas questões de intestino preso, constipação. Então ele vem como um aliado mesmo, o pão integral. Assim, se tivesse uma maneira ideal de consumir pão, como que você recomendaria? Ó, a maneira ideal de consumir o pão é sempre alinhando ele com uma fonte de proteína e uma fonte de gordura boa. Então aí nós podemos falar num patê, por exemplo, que você faz com frango e ricota. Ou você pode usar, as pessoas têm o hábito de consumir manteiga em casa. Manteiga é saudável, você pode consumir, é uma gordura boa. Tá? É, então sempre lembrar, tem que ter uma fonte de proteína, pode ser um queijo também, e uma fonte de gordura boa. Uhum. E aí sim você torna aquele alimento uma composição saudável. Tem problema comer um pãozinho com manteiga todo dia de manhã? Tem. 
a, a, a grande questão de você todos os dias comer sempre um pão, um pãozinho com manteiga é a monotonia. Porque o organismo ele só reage, ele só evolui na medida que você dá desafios para ele. Então, normalmente, quem tem uma alimentação muito monótona, ela, o, a saúde dela não é boa, no geral, em termos gerais, porque o organismo não tem desafio. Né? Então, você precisa, um, se um dia você consumiu o pão com manteiga, que não é problema, não existe alimento condenado, né? é, no outro dia você pode consumir aquele pãozinho que você gosta com um omelete, por exemplo, com ovos mexidos, você pode consumir no outro dia com um queijo, né? e assim você consegue ir com, é, com diferentes valores e variar durante a sua semana. Hoje, no Brasil, existe alguma bisnaguinha saudável que a gente possa oferecer para as crianças? Olha, hoje em dia está bem complicado da gente encontrar bisnaguinhas realmente saudáveis no mercado, tá? É, as mães têm que olhar com muita atenção a lista de ingredientes e checar. Se o primeiro ingrediente da lista é farinha de trigo integral e ver se um dos primeiros ingredientes também não é açúcar, porque se ele for o segundo da lista é porque também tem uma quantidade muito grande, e gordura vegetal, tá? Isso já denuncia que aquela bisnaguinha não é saudável. Então as mães têm que ficar bem atentas e olhar. Tem algumas marcas menores que têm um, um perfil nutricional muito melhor do que essas marcas grandes. Entre o pão de forma tradicional e o pãozinho francês, tem um que faz é, que é melhor para a saúde? Entre o pão de forma é, tradicional e o pão francês, não tem diferença. Tá? Para o organismo, ele tem o mesmo impacto. O pão branco é sempre mais calórico que o integral? Mito ou verdade? Mito. Tá, o pão branco nem sempre é mais calórico do que, do que o integral. É, em algumas receitas do integral, até para eles melhorarem o sabor, eles têm uma adição de açúcar e gordura. E aí isso pode sim tornar esse pão integral mais calórico. Mas o que é importante as pessoas observarem, você olhar um alimento só pela caloria é um olhar muito pobre. Né? Você pode sim ter alimentos que eles são inclusive mais calóricos, mas o impacto dele no seu organismo é muito mais benéfico do que um alimento que tem pouca caloria. Então há muitos anos já que não se usa contar calorias, porque podem ser calorias vazias. O diabético pode consumir pão como? Tem um horário mais recomendável ou uma forma mais recomendável? Os diabéticos eles podem sim consumir pão, não tem problema desde que seja um pão zero açúcar, que é um pão que ele é todo preparado, adaptado para esse para esse público, né? E também tomar cuidado com a quantidade. Em relação ao horário, vai variar muito de pessoa para pessoa, a rotina daquela pessoa, o volume que aquela pessoa está acostumada a consumir, mas não é um alimento proibido.